എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി റൂം ഫോർ സി എസിൻ്റെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലോട്ട് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നും ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നും ഈ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും യൂസ് എന്താണെന്നും വളരെ വിശദമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്നും എന്തിനാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നും നിങ്ങൾ കാണും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്നും കോൺസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നും വേരിയബിളിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെയും യൂസ് എന്താണെന്നും അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി ഓക്കെ എന്താണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്തിനാണ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഡിഫറെൻ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്സിനകത്ത് വരുന്നിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണും ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും എന്തിനാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഐ എം സിംപ്ലി ഗിവിങ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിലായിട്ട് ടു ത്രീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിലായിട്ട് ഡാറ്റ പോയി സ്റ്റോർ ആവും അപ്പോൾ ഡാറ്റ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഒന്നുകിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ ഫേദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫെഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ ഫേദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്ത് ഫേദർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറിയിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി വഴി പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി വഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിക്കകത്തോട്ട് ഒരു ഡാറ്റ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ച് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നെയിംഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡാറ്റയെ ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലോട്ടാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് കൊടുക്കുന്ന നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടു എന്നോ ത്രീ എന്നോ ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യാപ്ച ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എ ജി സി ഡിസ് വട്ട് എവർ ഓക്കെ ഈ ക്യാപ്ച നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സും കാണാം ക്യാരക്ടേഴ്സും കാണാം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് എന്നും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്
നമ്മൾ മെമ്മറിക്കകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് നെയിം കൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെയിംഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡാറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ സി റെഫേഴ്സ് ടു അൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിക്ലെയറിംഗ് വേരിയബിൾസ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെ ഡിക്ലെയറിങ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയറിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുതിയ കാര്യം കണ്ടോ ദാറ്റ് വി വിൽ സി ലൈറ്റർ എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്നും എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ടു ബി എ ടു ബി എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു എന്ന് പറയുന്ന അതിന് നമ്പർ ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെയിം കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്പൈലറിന് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഡാറ്റയെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഹൗ മച്ച് സ്പേസ് ഇറ്റ് ഓക്യൂപ്പൈസ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഹൗ ദ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ സ്റ്റോർഡ് ഈസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൂടെ സ്പെസിഫൈ ആണ് ഏത് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് വേണോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡാറ്റയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡാറ്റയെ നമ്മൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീൻ കോഡ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഓരോ ഡാറ്റയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അത് ആര് തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തീരുമാനിക്കും ഇങ്ങനൊന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സപ്പോസ് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിജറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ പൈറ്റ്സ് അതായത് ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ വേണം ആ ടു ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടു ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിറ്റർമൈൻസ് വിച്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് വി ആർ യൂസ് ടു ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ ബ്രോഡ്ലി മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് ഫെർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഡിജർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂസും ക്യാരക്ടർ കൂടെ വരും ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റേണലി ഇൻഡിജർ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് നോർമലി എടുത്ത് പറയാത്തത് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ
ഇൻഡിജറിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിജറിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ആക്ച്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ മിനിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ആസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ആസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഈ ടാബിൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് കെയർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോളം ടൈപ്പിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി രണ്ട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് കീവേഡ്സും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കീവേഡ്സും നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീവേഡാണ് അപ്പോൾ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ പഠിക്കും ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റയാണെന്ന് കമ്പൈലർ ഐഡൻറ്റിഫൈ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അൺസൈൻഡ് കെയർ ഈ കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അൺസൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കീവേഡാണ് അൺസൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കീവ് ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി പറയാം അൺസെൻഡ് ഇതിന് ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ എന്നാണ് പറയുക ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സിനാണ് നോർമലി ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നോ നോ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് വേണ്ട സോറി അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വേണ്ട എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രം മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് മതി അൺസൈൻഡ് നമ്പർ മതി ആ സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ആൻ യൂസ് അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കീവേഡാണ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജറിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് വേർഷനാണ് അതായത് നമുക്ക് അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും വേണ്ട അതിൽ കുറവ് റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മതിയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഷോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൺസൈൻഡ് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ലോങ് ലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് കുറേ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസിൻ്റെ റേഞ്ച് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ദി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ലോങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ വേണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ യൂസ് അൺസൈൻഡ് ലോങ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ സൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അൺലെസ് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് അൺസൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി യൂസ് ഇൻ നിങ്ങൾ സിംപ്ലി ഇൻഡിജർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ടു അതായത് നെഗറ്റീവ് മിനിമം ടു പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അൺസൈൻഡ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ സീറോ ടു പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ഈ റേഞ്ച് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ ബൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും വൺ ബൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അൺസൈൻഡ് കെയർ വൺ ബൈറ്റ് ഇൻഡിജറിനെ സ്റ്റോർ
if you are using n bit you will get 2 raised to n different combination so if you are using 16 bit 16 bit you see anagil, you will get 2 raised to 16 different combination kutum. if you are using um, uh, 16 bit you will get 2 raised to 16 different combination kutum. 2 raised to 16 different combination avada kutum nangil, uh, binary values just uh, 1 2 in the this actually 0 0 and the zero ana. Either the one iricum, then the one two iricum, either two plus one, either the one three eight. Okay, but two raise to uh, end bit and a value range in the zero modella three variana, either zero modella two raise to two minus one, zero modella four three variant to four minus one. For sixteen bit you see in the nangle value range in the zero modello, see two raise to sixteen minus one, zero modella. 2 raise to 16 minus 1 where you values range in okay now let's look at this is the positive values 0 model 2 raise to 16 minus 1 where positive values are now we have to represent negative values now we have to represent negative values now we have to clear now we have to say 16 bit use 16 bit 16 bit for example we have to represent the same as we have to say 0 0 0 0 then 0 0 0 0 then 0 0 0 0 then 0 0 simply I am representing 16 bits by using 0 ok but then other a positive number on a cloud of the page sign a representative of carry life you are using a negative number then the negative number now you see an angle it will most significant bit in the other sign of any party which means that your bit out of the survey the bit in which it in the mula sign a representative 0 on angular positive one 1 ஆனங்கள் negative விரும் 0 ஆனங்கள் positive 1 1 ஆனங்கள் negative விரும் okay இது சதிக்கண்டுது remaining 15 bits இந்த remaining 15 bits okay இப்போ 15 bit உப்பியோயிச்சும்ட என்னிக்கு form சியாம் பிட்டே நம்பரத்திரையா 2 raise to 15 different numbers form சியா 2 raise to 15 different numbers form சியாம் நன்னங்கள் அதன் range அந்த இருக்கும் 0 முதல 2 raise to 15 minus 1 நாரிக்கும் 0 முதல 2 raise to 15 minus 1 நாரிக்கும் இப்போ இ பிட்டினே ஒன்னாமத்த பிட்டினே ஒன்னகில் zero வேறாம் எல்லங்கில் 1 வேறாம் zero வேறாம் positive வேறிக்கும் which means that இ சைடனே நான் positive item இ சைடனே நான் negative item கண்டுசிற்றேனோ இப்போ negative அனகில் இவ்வட 1 வேறாம் சமேத்த negative வந்தாரிக்கும் value minimum வேறாம் இவ்வட 1 வேறாம் சமேத்த again எனக்க 2 raise to 15 minus 1 அதை இருக்கும் minimum value வேறு positive sideலும் என்தை இருக்கும் 2 raise to 15 minus 1 இருக்கும் ஆசமே தீ பிட்ட என்தை இருக்கும் 0 வேறுக்கும் இப்போ positive 2 raise to 15 minus 1 வேறுக்கும் okay so if you are using n bit n bit என்ன வருந்தது 16 bit ஆனு யோசி என்னங்கள் இயர் range நினைக்கு எங்கன specifyயம் minus 2 raise to 15 என்ன வருந்தது n minus 1 அனு minus n minus 1 minus 1 2 minus of 2 raise to n minus 1 minus 1 sorry minus alla plus okay minus 2 raise to n minus 1 minus 1 2 plus 2 raise to n minus 1 minus 1 that is the 16 bit you see on angle over a bit to sign you want to match your combat you love other than to be to be which and you can form the magnitude and you don't tell a number and a magnitude and down other country can manage on a reminding bits in angle you see in okay so minus 2 reps 16 bit on angle other than search value marika 4 byte on angle 4 byte on angle 3 bit to room or a byte in the net bit up a 32 a pen in the stand and do it down the minus 2 raise to 32 minus 1 which means that minus 2 raise to 31 minus 1 to plus 2 raise to 31 minus 1 there you come data and the integer value in the range you know other wallet and a back you know that in the range you can do it again okay we don't know by heart is the work and I know the range and the you know like item and slack I'm in the mother man three guy ring up on it okay at the session load movie yeah but then a floating point a data type okay floating point data type in a the floating point data type already in the number career 2.3 and no illegal 1.4 and no either precision value like the decimal point you would have in the decimal point you would have in the values in a normally in the barrier floating point a value in the brain okay for floating point represent a mandy moon the keywords on a video saying on the floor to be in the double up another button a long double long in the bar another where a keyword on a double and the bar in the world keyword on a pin in a lower keyword and I'm a little bit tuned a little okay for floating up the cinema and a four byte eight byte and ten byte 
ഈ റേഞ്ച് എന്താണ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഫ്ലോട്ട് ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് ഫോർ ബൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മിനിമം വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രസിഷൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിന് ഡബിളിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ലോങ് ഡബിളിന് നയൻറ്റീൻ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ഞാനിത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കമ്പൈലറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ മെമ്മറിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോളോഡ് ബൈ ഫൈവ് സീറോസ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് പ്രസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു ദൻ ഫോളോഡ് ബൈ സിക്സ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സീറോ ഫില്ല് ചെയ്യും വി ആർ യൂസിങ് ഡബിൾ എപ്പോഴും എന്തിനാണ് മോർ പ്രസിഷൻ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാല്യൂ കുറേ കൂടി അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ വരുന്ന സാഹചര്യമുള്ള സമയത്ത് യു ക്യാൻ യൂസ് ഐദർ ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഡബിൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂവിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂടുതലും നമുക്ക് മോർ അക്യുറേസി വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ആറ് പ്രസിഷൻ പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതാകുമ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡാറ്റാ ടൈപ്പിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയബിൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്തായിരുന്നു നെയിംഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുക നെയിംഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേരിയബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഹൗ ക്യാൻ യു യൂസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം ദെൻ വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുക്കണം ആ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ആണ് യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഇൻഡ് സ്പേസ് ഐ ദെൻ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് എ സെമി കോളർ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ഇൻഡ് സ്പേസ് ഐ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഈസ് ആൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വേരിയബിൾ വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നു ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ദൻ ഫോളോഡ് ബൈ സെമി കോളൻ പ്രോഗ്രാം വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഐ ഈക്വൽ ടു ടു അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റീപ്ലേസ് ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പം എന്ന് സംഭവിക്കും ആദ്യം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു ഐ സ്റ്റോർ ചെയ്യും പിന്നെ ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വ
മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് അനദർ ലൊക്കേഷൻ ആ ലൊക്കേഷനും കൂടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണം അതിനെന്താണ് ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണം അതിനെന്താണ് ടൈപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് എ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയാം വേരിയബിൾ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് പറയുക വേരിയബിൾ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഓക്കെ വേരിയബിൾ ഡെഫിനിഷൻ സിൻഡാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമർ അത് നിക്യുലൻ്റ് ആണ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ഫോളോഡ് ബൈ വേരിയബിൾ ലിസ്റ്റ് അതായത് ഇൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ വേരിയബിൾ ഐ കൊമ ജെ കൊമ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അലോക്കേറ്റ് എന്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ടു ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിളിന് ടു ബൈറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും മെമ്മറിക്കകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു വൺ ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിളിന് ടു ബൈറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിനും ടു ബൈറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളിനും ടു ബൈറ്റ് റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ടു ബൈറ്റ് ടു ബൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അത് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് തന്നെ ഫോർ ബൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ അലോക്കേറ്റ് മെമ്മർ സ്പേസ് ഇൻ മെമ്മറി ഇറ്റ് വിൽ അലോക്കേറ്റ് സ്പേസ് ഇൻ ഫോർ ബൈറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്പേസിന് എന്ത് ചെയ്യും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നെയിം കൊടുക്കും ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ് എ സിംപ്ലി ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ വേരിയബിൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ നെയിം ഗിവൺ ടു എ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ദാറ്റ് അവർ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജിന് കൊടുക്കുന്ന നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈച്ച് വേരിയബിൾ ഇൻ സി ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഓരോ വേരിയബിളിനും സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സൈസ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് ഇൻ മെമ്മറി സൈസ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡ് ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ് ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സൈസ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മെമ്മറിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബൈറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സൈസ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് വിത്തിൻ മെമ്മറി ഇൻഡ് ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ് ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആണ് അത് രണ്ട് ബൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് എത്ര വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മിനിമം എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം എത്രയാണ് അത് ആര് തീരുമാനിക്കും ഈ ഡിക്ലറേഷൻ തീരുമാനിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു എ വേരിയബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു കനോട്ട് അപ്ലൈ മോഡുലേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺ ദാറ്റ് ആണോ ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലും ഇന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് നമ്മൾ അതാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മോഡുലേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓൺലി ഓൺ ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൂടെ ആര് ചെക്ക് ചെയ്യും കമ്പൈലർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഡെഫിനിഷൻ നോക്ക് ദ വേരിയബിൾ ഡെഫിനിഷൻ ടെൽസ് ദി കമ്പൈലർ വേർ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് സ്റ്റോറേജ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദി വേരിയബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഈ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ പറയുന്നത് മെമ്മറിക്കകത്ത് എത്ര സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എ വേരിയബിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓർ ഡിക്ലറേഷൻ സ്പെസിഫൈസ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് ഈ പറഞ
ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗാർബേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വാല്യൂവിനെയാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേരിയബിളിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് അസൈൻഡ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഇൻ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ദ ഇനീഷ്യലൈസർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഈക്വൽ സൈൻ ഫോളോഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് ഫോളോസ് ഒരു വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഫോളോഡ് ബൈ വേരിയബിൾ നെയിം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ് ഡി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻഡ് ഡി ഈ എക്സ്റ്റേൺ ഇൻഡ് ഡി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ കാണും വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇൻഡ് ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളാണ് വേരിയബിൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊമ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മെമ്മറിയിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ടു ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അൺഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് വേരിയബിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ഗാർബേജ് വില അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അൺഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് വേരിയബിൾസിനകത്ത് ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും സോ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് ഒരു വേരിയബിളിന് ഫസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ് എ കൊമ ബി എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിന് താഴെയായിട്ട് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെമി കോളൻ അതിന് താഴെയായിട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊമ സോറി സെമി കോൾ അല്ല കൊമ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എന്നോ അസൻ ചെയ്യാൻ ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ സെമി കോളൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാഗിനകത്തുള്ള എല്ലാ സെൻറ്റൻസും എല്ലാ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസും സെമി കോളൻ വെച്ച് എൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം വരുന്ന സമയത്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കോൺസ്റ്റൻസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടെ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇൻഡ് എ എന്ന് എഴുന്നു ഇൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുന്നു ഇൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇൻഡിജ ടൈപ്പാണ് അതിന് ടു ബൈറ്റ് ആണ് ആ ലൊക്കേഷനിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ത്രീ വിൽ ഗെറ്റ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എ അപ്പോൾ വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആ വി ക്യാൻ ക്വാളിറ്റി ആസ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കാം വേരിയബിൾ വെച്ചാൽ ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫയറിന് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയാമാണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആ നെയിമ് തന്നെയുണ്ട് വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കീവേഡാണ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഡിഫൈൻ അപ്പം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹാഷ് ഡിഫൈൻ ഐഡൻറ്റിഫൈൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കാൻ വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ ലെങ്ത്ത് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് ഇവിടെ ഏതാണോ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഹാഷ് ഡിഫൈൻ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സ്റ്റഡി റൂം ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ